ഹലോ ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും പത്ത് പേസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് നാസറിന്റെ ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാം ഒ എൻ ഡി സി ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര ടു ലിറ്റിൽ ഐസേജ് ടി വി ഡി വൺ മിഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗൂഗിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കോജ് ഇൻ പഞ്ചാബ് പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ധനോരി വെറ്റ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് നാസയെ കുറിച്ചാണ് ഈ നാസയുടെ ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ സ്പേസ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാർജ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അല്ല പകരം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് മിഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള മിഷൻസ് അതായത് വലിയ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമോ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ മിഷൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് സോ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിഷൻസ് പലതും ഈ പ്ലാനറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൈക്കെ മിഷന് അതായത് സൈക്കെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ റിച്ച് ആസ്ട്രോയിഡിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വെരിറ്റാസ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീനസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് വെരിറ്റാസ് മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോയിഡ്സിന്റെ യുണീക് ആസ്ട്രോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലൂസി മിഷൻ ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്കവറി മിഷന്റെ ഒരു ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്ററി എവല്യൂഷന് അതുപോലെ തന്നെ ജിയോളജി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സ്പേസ് സയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോമറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ലൈസിൻ ഓണ കോമറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ എവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരാനൊക്കെ ഈ ഡിസ്കവറി പ്രോഗ്രാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ ഡി സി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അനൗൺസ്മെന്റുകൾ ഇന്നലെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ പേജ് സെവൻറ്റീനകത്ത് ഗൂഗിൾ അതിന്റെ കൂടെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒ എൻ ഡി സി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ ഡി സി ഇവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സിനും കൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സൈൻ ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പി ഒസിനെയൊക്കെ അവരുടെ കാറ്റലോഗ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലുടനീളുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും മോർച്ചൻസിന്റെ അടുത്ത് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒ എൻ ഡി സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് എന്നാണ് ഒ എൻ ഡി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ ലോക്കൽ കൊമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള
ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എല്ലാ സെയ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന സെല്ലേഴ്സിനും അവരുടെ ഇ കൊമേഴ്സിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓപ്പൺ ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആരോഗ്യ സേതു കോവിൻ ഡിജി ലോക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ഷ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി എബോ ആർ ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര ടു ആണ് സോ ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരാണ് സോ ബേസിക്കലി ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അതായത് ഇന്നലെ സി ബി ഐ ഏകദേശം എഴുപത്താറ് ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി സൈബർ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്തൊരു നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ സ്കാം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സൈബർ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡിനെ കുറിച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സി ബി ഐ നടത്തിയിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്രൈംസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് സി ബി ഐ ഇൻ്റർപോളുമായിട്ടും എഫ് ബി ഐ ആയിട്ടും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചക്ര വൺ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലിറ്റിൽ ഐസേജ് ആണ് സോ സോ ലിറ്റിൽ ഐസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ഫ്രാങ്കോയിസ് ഇ മാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്മാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഐസേജ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസ് മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി കിടന്നിരുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് ഐസേജ് എന്നുള്ളത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ ഐസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി തൊട്ട് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ടൈം പീരീഡ്സിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ സ്നോ ഈ സ്നോ ഒക്കെ കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്ററൊക്കെ ടോട്ടലി കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോൾഡർ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടിനും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമല്ല പകരം റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് പല പല സമയങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്ലൈറ്റ്ലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് ലിറ്റിൽ ഐസേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി വാർമർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ചുകൂടി നോർമലി ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ നോർത്തേൺ ഹിമോസ്ഫിയറിൽ റിലേറ്റീവ്ലി മൈൽഡ് കോളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ലൈഫ് സൈജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മെയിൻലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നോർത്തേൺ ഹിമോസ്ഫിയറിലാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും ഒരു 
ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലിറ്റിലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഠനം നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമ്മർ മൺസ് കൊണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലൈമാറ്റിക് പ്രൊഡിക്ഷനും പോളിസി പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടി വി ഡി വൺ മിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടി വി ഡി വൺ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ പേജ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഗഗൻയാൻ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ടി വി ഡി വൺ മിഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ പേജ് ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് അതായത് ഈ മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു മാൻഡ് മൂൺ മിഷനാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ റെസ്ക്യൂ എസ്കേപ്പ് ക്യാപ്സൂൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷൻ ആക്ച്വലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ലോഞ്ചുകളിലൊന്നാണ് ഈ ടി വി ഡി വൺ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ടി വി ഡി വൺ മിഷൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ബേസിക്കലി ടി വി ഡി വൺ മിഷനകത്ത് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷനകത്ത് വരുന്ന ക്രൂ എക്സ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂ എക്സ്കേപ്പ് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയും ആ ക്രൂ എക്സ്കേപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി ടി വി ഡി വൺ മിഷനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗഗൻയാൻ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു റിയൽ ആക്ച്വലി ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ക്യുക് സോളി മോട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫെയറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫേസ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രൂ എസ്കേപ്പ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ക്രൂ എസ്കേപ്പ് മിഷൻ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിക്കലി ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദ മംഗൾയാൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മാസ് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ മേഡ് ഇന്ത്യ ദ സെക്കൻഡ് കൺട്രി ടു ഹാവ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ദ മാർസ് ആഫ്റ്റർ യു എസ് എ മേഡ് ഇന്ത്യ ദ ഓൺലി കൺട്രി ടു ബി സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ദ മാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ആൻസർ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തിടുക ഇനി അടുത്തത് ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പത്താമത്തെ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സ്
അപ്പോൾ ഈ റൈസിന് ഓപ്പർ ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണല്ലോ കടലിലെ താപനില ഉയരുക അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫിഷ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡിപ്ലേഷനൊക്കെ കാരണമാവും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയാണോ കർഷകരെ നെഗറ്റീവ്ലി ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ബാധിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയും കാർബൺ എമിഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻവിയോൺമെന്റിലും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ക്രൂഷ്യൽ ആണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെസ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റീസ് അതായത് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ള സൊസൈറ്റീസിൽ ഹയർ കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഹയർ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഹയർ കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കാരണം ഉണ്ടെന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ആവശ്യകത ഇതാണെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെയും കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റിലെ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകളെ പോവേർട്ടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കാരണമാവെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫുഡ് ക്രൈസിസ് അവരുടെ ഈ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫുഡ് ക്രൈസിസിനകത്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കാരണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഫുഡ് ക്രൈസിസിന് ഈ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന വരൾച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് കോടിയോളം ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മില്യൺ ആളുകളെ ഏകദേശം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഇന്റേർണലി ഇന്റേർണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഭ്യന്തര അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇന്റേർണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് പോയിന്റ് ആറ് മില്യൺ ന്യൂ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും കാരണം ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ടെറിട്ടറീസിലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ കേസ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണൂറ് മില്യൺ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കോടി ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ മെയിൻലി അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിന് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആദ്യം എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷർ ഫിഷർമാൻമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെയൊക്കെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഫാം ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഭൂമിയും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ മഴവെള്ളത്തെയാണ് അപ്പം അത് സ്വാഭാവികമായിട്
കാരണമാവുന്നുണ്ട് അത് ഡിസ്പ്രോപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗൂ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ ചില ഫോണുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പിക്സലൈറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്രോം ബുക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഇന്ത്യയിൽ നടത്താനുള്ള പ്ലാൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഗിളിനെ പോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ജയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഇത്തരത്തിലൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യയിലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനെ എത്രത്തോളം ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബായിട്ട് മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോർ ഇത്ര ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ അവർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വെസ്റ്റേൺ കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രൈമറി മാനുഫാക്ചറിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കാൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ആളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും അതേസമയം എക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കുറക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചനെ അത് സഹായിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത് കാരണമുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പഞ്ചാബിലുള്ള മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പേജ് ട്വൽവിനകത്ത് അവർ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഈ പഞ്ചാബിൽ ഈ കുറേ കാലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡ്രഗ് ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ റീജൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ക്രസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ക്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് ബേസിക്കലി അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളും ഗോൾഡൻ ക്രസൻ്റും ആണ് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിൽ ഏരിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ക്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യാൻമാർ തായ്ലൻഡ് ലാവോസ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് ഈ ഗോൾഡൻ ക്രസൻ്റുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഡ്രഗ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും ഈ പഞ്ചാബിൽ എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും അതായത് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ക്രസൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒപ്പിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റീജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഈ ഒപ്പിയം യൂസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ഒപ്പിയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്രോപ്പോർഷനേറ്റായ
വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വില്ലേജിലാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വില്ലേജിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ വെറ്റ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴോളം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറു സ്ക്രീൻസ് അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഈ ധനുരി വെറ്റ്ലാൻഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സാറു സ്ക്രീനിനെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോളം എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ബേർഡ് സ്പീഷീസുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ് ലൈഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ധനുരി വെറ്റ്ലാൻഡിനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബേർഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് റീസെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി ഈ ധനുരി വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാരണം ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേർഡ്സിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ സീസണിൽ അതായത് നവംബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ബേർഡ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈഗ്രേഷൻ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം വാട്ടർ ഫ്ലോ ബേർഡ്സ് ഈ ധനുരി വെറ്റ്ലാൻഡിൽ വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് കുറെ കാലമായിട്ട് അവർക്കൊരു റംസാർ സൈറ്റ് എന്നുള്ള അവരെ റംസാർ സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ റംസാർ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സിനകത്ത് ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി 